Доброго дня. Вітаю всіх. Мене звати Володимир Павелко. Я співзасновник та директор Глобального центру взаємодії в кіберпросторі. Ми починаємо нашу панельну дискусію сьогодні, яка присвячена шляхам побудови безпечного онлайн-просторі. Учасниками нашої панельної дискусії виступають Андрій Кузьміч, керівник Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Сергій Кропива, перший заступник голови Департаменту кіберполіції України, Тетяна Ковальчук, заступник міністра внутрішніх справ, і Олександр Федієнко, народний депутат Верховної Ради України. Отже, друзі, давайте спробуємо поговорити про те, яким чином можна побудувати безпечний онлайн-простір. І якщо ми говоримо про безпеку, то означає, що є небезпека. Це означає, що ми маємо розуміти, на що звертати увагу при вибудовуванні подібного безпечного простору. Я хотів би зараз задати питання, відразу перейти до прояв тих небезпек і у виступі Тетяна Іванівна я до вас звертаюся в своєму виступі ви якраз зазначили 10 ключових онлайн шкод які можуть бути в онлайн просторі одних з них звучала така шкода як кіберзалежність чи можете ви більш детально розказати що саме на сьогоднішній день представляється загроза, яким чином вона проявляється серед нас і що з цим робити. Доброго дня, шановні учасники. Дякую дуже, пане Володимиру, за цікаве запитання. Насправді все завжди з чогось починається. І ось, на жаль, чи на щастя, але ми живемо в світі, який на сьогоднішній день повністю десь на 100% передбачає занурення в кіберпростір, занурення в всесвітню інтернет-мережу. І це, звичайно, стосується абсолютно всіх верст населення. Відповідно, особливо це і підлітки, і діти, і люди дорослого віку. Всі ми страждаємо на таке поняття, як кіберзалежність. І дійсно, є навіть визначення, ось, я не знаю, наскільки воно є коректним, однак воно сформовано, скажімо так, певними експертами. Я думаю, що воно претендує право на буття. Звичайно, воно може десь корелюватися і змінюватися. Однак, по суті, це так само певний розвиток як і будь-яка залежність, тому що ми говоримо а, про не тільки там, скажімо, залежність, як от у людини буває від якихось там а, речей. Якщо ми говоримо про інтернет на сьогоднішній день, то багато людей в ньому проводять майже все своє життя. І це дійсно вже виникає залежність, тому що вони не звертають увагу на ті е, обставини, які відбуваються в режимі реального часу, на ті події. Вони повністю занурені в віртуальне життя, і для них не існує життя реального. І це є передумова щодо того, що людина втрачає абсолютно адекватну, адекватне сприйняття реальності, вона не розуміє про те, що вона може стати об'єктом для злочину, що вона може потерпати від тих, скажімо, онлайн-хармсів чи онлайн-загроз, які вона може зустріти в мережі інтернет, тому що це таке дуже оманливе ставлення безпеки у людини, коли начебто за скріном, за яким вона сидить, вона вважає, що вона сидить вдома, що немає поруч якихось там небезпечних виникає небезпечних певних ситуативних моментів, тому що інтернет дає їй ось це відчуття начебто безпеки. Однак воно є дуже оманливим, і тут треба розуміти про те, що в цілкому наше населення сьогодні перебуває у ситуації, де є дуже низьке сприйняття ось того, що те, що відбувається за екраном, воно дійсно може мати, скажімо, певні дуже серйозні наслідки на твоє вже офлайн або реальне життя. Все, що ти там залишаєш в інтернет-середовищі, всі твої певні там, скажімо, сліди в інтернеті, вони вже нікуди не діваються, вони там назавжди, їх дуже важко, ну, звичайно, видалити, і це, безумовно, буде справляти певну, скажімо, обставину на твоє реальне життя. Звичайно, мені б хотілося так само тут зазначити щодо щодо дітей, тому що це така найбільш у нас вразлива категорія, і дуже часто батьки, як ми знаємо, вони навіть не встановлюють батьківський контроль на гаджетах, якими користуються діти. Якщо дитина сидить вдома в дитячій кімнаті на дивані, це не означає, і в неї там, наприклад, в руках якийсь гаджет, 
Це зовсім не означає, на жаль, що ваша дитина знаходиться в безпеці. В безпеці. Це означає, що ви повинні контролювати всі дії, які відбуваються з дитиною в інтернеті. Це означає, що, на жаль, вона може зіштовхнутися з, там, з такими небезпеками, як секстинг, тобто це вступання в переписку інтимного характеру для того, аби, ну, скажімо, там, потенційний злочин міг чинити свої якісь збочинські дії. Це може бути і кіберцькування, кібербулінг, і тролінг. Дуже багато дітей звертаються на гарячу лінію з такими проблемами. Ви добре знаєте, що в 15-х, 16-х, 17-х роках Україна дійсно потерпала від суїцидальних груп, які змушували дітей робити дуже небезпечні знімки і викладувати потім їх в інтернет. Тобто сьогодні ми говоримо, що ця проблема, вона перш за все починається з нашого розуміння того, що інтернет, не дивлячись на те, що це дійсно велике вікно можливостей, а, однак, на жаль, він містить в собі і небезпеку, і містить таку темну сторону, тому що він сьогодні ніким не регульований, немає систем регуляції, немає певного законодавства, інтернет не має кордонів і, відповідно, немає набору правил, а, які б дійсно вирішували і регулювали користування інтернетом. Ми ні в якому разі не говоримо про якісь кіберсуверенітети, ні в якому разі. Ми говоримо про те, що нам потрібно е, проявляти ось цей демократичний вимір е, свободи виявлення, свободи слова, в тому числі і в такі галузі, як онлайн-середовище, про те, коли ми говоримо, наприклад, про превенцію, а вона завжди превалює над реакцією, ми повинні розуміти про те, що кібергігієна, елементарна медіаграмотність, цифрове навчання – це ті речі, які з нами мають бути з самого маленького е- віку, ми маємо це забезпечувати нашим дітям. Тому що це те, що нам дасть можливість потім е- ну, дійсно виховувати здорове і незалежне від, в тому числі, і від інтернет, онлайн, якихось там можливостей, залежностей дітей, населення. Тому тут дуже важливо об'єднувати зусилля всіх суб'єктів, об'єднувати зусилля, перш за все, на рівні країни. Це всі міністерства, які мають бути залучені для того, аби була певна картина, яку б знали і батьки, і діти, картина навчання або родмеп, якась дорожня карта, де діти дійсно можуть повністю абсолютно для себе відкрити ті речі, з якими вони і так зіштовхуються в інтернеті. Проте вони про це не знають. Тобто всі ці речі, вони мають бути виведені на поверхню, і це має бути такий потужний інструмент і для дітей, і для дорослих, і для педагогів, і для психологів, як наразі протидіяти, але головне, знову таки, краще не довести до вже якоїсь е, такої дуже складної ситуації, а попередити це на якомусь першопочатковому етапі. Дуже цікаво, якщо є ще хвилина, ось буквально займу трішки вашого часу, що... немає офіційної заборони на користування, наприклад, смартфонами в учбовий час. Так, наприклад, у Франції вже є заборона смартфонів продовж учбового часу. Але я знаю, пані часу. Тетяна, вибачте, я знаю, що е, в багатьох українських школах вже вводять подібні правила, в прогресивних я маю на увазі, прогресивних з точки зору тих, хто думає Путня. Вони вводять ці правила заборони використання смартфонами під час навчання. Я думаю, що, можливо, це навіть і правильно, мають бути якась регуляція, тому що все ж таки, якщо дитина, вона залежна, не може себе контролювати, тут дуже важко знайти ось цю золоту середину. Тому, мабуть, на період навчання, коли дитина перебуває в освітньому закладі, можливо, це і краще. І я вже кажу, що такий тренд відбувається сьогодні по світу. Такі країни, як Франція, Німеччина, Швей... Німеччина Швейцарія, сьогодні випробовують такі методи, і я думаю, що е, Україна, безумовно, як на сьогоднішній день, е, коли ми висвітлюємо ось цю політику захисту людини в онлайн-просторі, ми так само, я думаю, маємо взяти це на увагу. Але головні стовпи – це, звичайно, медіаграмотність, кібергігієна і наше критичне мислення, яке ми повинні розповсюджувати і е, давати дитині ще з самого, самого е, раннього віку. Дякую, дякую, пані Тетяна. Ну, дійсно, я е, назвав е, цю проблему кіберзалежність, хоча Всесвітня організація здоров'я не визнає, що це не визнано на медичному рівні. А, при тому ми говоримо про збільшення екранного часу і за дослідженнями України 66% е, підлітків прокидаються, снідають і лягають спати разом з смартфоном. Да? І така проблема існує. І якщо ми у нас від Бувається збільшення екранного часу. Таким самим чином ми збільшуємо, ми створюємо певні умови для того, щоб бути вразливими. І тоді вже йдеться про певні 
а, речі пов'язані зі злочинами, які можуть бути там скоєні. Тому я відразу перехожу до пана Сергія і е, хотів би перевести зараз нашу розмову трохи в інше русло. Звичайно, якщо скоюються злочини, які най, е, що означає онлайн е, злочини, е, яка ситуація з цим в Україні, один з них я хотів би окремо навести, це порушення авторських прав. Е, ми говорили про те, що немає кордонів, немає певних правил гри і відповідно до спеціального звіту торгівельного представництва Сполучених Штатів Америки номер 301 Україна віднесена до тих країн, у яких відбувається окреме спостереження. Що це означає і яка ситуація у нас з порушенням авторських прав і з онлайн злочинами взагалі? Да, дякую. дякую вам, пане Володимир, за дане запитання. Перш за все, хотілося б розпочати з того, що е, всі злочини, які на даний час вчиняються е, взагалі, вони тим чи іншим чином відносяться до інтернету. Тому що ми всі чітко розуміємо, що злочинцю на даний час з використанням різноманітних інтернет-можливостей інтернет набагато простіше отримати те, що він хоче. А хоче він одного – це заволодіти грошовими коштами або тією інформацією, що в подальшому дозволить йому належним чином управляти е, тією чи іншою компанією компанію чи особою. Тобто на сьогоднішній день у нас все переходить в цифровий світ і в принципі думаю, що скоро буде той час, коли повністю зітреться е, певна межа між онлайн і не онлайн злочинами, бо ми все, все більше і більше в цьому цифровому світі. Так і є. Так і є на даний час, тому що ми спостерігаємо в себе в підрозділі, що велика кількість злочинів, яка вчиняється, вона відноситься до онлайн сфери. З цією метою, навіть як я сьогодні говорив під час мого виступу, в підрозділі департаменту кіберполіції навіть створені відповідні підрозділи, які допомагають іншим напрямкам та відділам в національній поліції в розслідування всіх кримінальних проваджень. Тому що без відповідних технічних знань неможливо нині виявити, встановити та довести злочинну діяльність тієї чи іншої особи, що вчиняють злочини різних категорій. Коли ж ми говоримо відносно тих злочинів, що безпосередньо підпадають під напрямки роботи Департаменту кіберполіції, хотіло б зосередити увагу саме на таких злочинах, як інтернет-шахрайство, тому що кількість даних злочинів, вона є надвисокою, і на даний час в підрозділі Департаменту кіберполіції створено відповідну сервісну службу, сервісний центр, який постійно комунікує з громадянами України, і враховуючи те, що з початку поточного року переважна більшість як приватних осіб, так і компаній наразі переходять в онлайн, то кількість злочинів, кількість онлайн Шахрайство відносно них зростає в рази. Саме завдяки е, такій синергії по взаємодії між тими особами, які працюють в підрозділі, які отримують дану інформацію, то в подальшому нашими практичними працівниками ми виявляємо ті шахрайські схеми, за допомогою яких здійснюються відповідні заходи, направлені на отримання коштів від громадян. Звертаючи на, відповідаючи на питання відносно списку 301 та е, роботи, яку проводить Національна поліція, хотілося б сказати, що ключовим завдання для національної поліції є виявлення тих злочинів, які представляють е велику е, суспільну небезпеку, як для, громадян, як для громадян, так і для держави. Коли ми говоримо про список 301, то це, е, якщо Україна попадає в даний список, та попадає в таку червону зону даного списку, і не робить нічого, щоб з нього вийти, то тоді на увага е, та акцент на дану країну всіми, всіми е, міжнародною спільнотою акцентується. З цією, е, з цією задачею підрозділ департаменту Київ Кіберполіції постійно е, проводить роботу. Він направлений на те, щоб виявляти тих, е, ті компанії, фіктивні компанії, які незаконно е, виробляють на території нашої держави контрафактну продукцію та реалізовують її як безпосередньо оригінали. Це той протиправний контент, який розміщений в мережі загального доступу інтернет. Тому наша ключова задача
задача направлена на те, щоб велась така системна постійна робота. Як я вже зазначав, протягом поточного року з цією е, метою ми провели таку спеціальну загальнодержавну операцію «Пірати», яка була направлена на виявлення саме контрафактної продукції, на виявлення е, тих е, злочинів у сфері авторських прав, які вчиняються. І нами було задокументовано три організовані злочинні групи, які систематично вчинують дану діяльність. По результатам даної діяльності від е, е, правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки, оскільки даний список знаходиться у нас на території Сполучених Штатів Америки, була отримана така позитивний відгук відносно того, що Україна на вірному шляху, що ми, вони бачать ту роботу, яку проводять безпосередньо правоохоронні органи і підтримують дану діяльність. Наскільки я знаю, порядка 500 випадків задокументовано цього року Національною поліцією України з приводу порушення авторських прав і відбувається і шкода, яка була нанесена, коливається в рамках 11-12 мільйонів гривень. Але це те, що виявлено. Да? Багато чого, що у нас залишається поза увагою, на жаль. Да? І, в принципі, якщо ми говоримо про авторські права, про онлайн-шахрайство, ви говорили про сервісну службу, яку запровадили активно, яка почала працювати цього року у вас, з минулого року, але цього року вже досить активно. А, наскільки я знаю, кількість звернень громадян збільшилася більше як п'ять разів на гарячу лінію. І і що це означає, наскільки серйозні онлайн-шкоди, навіть в тих вимірах, яких ми можемо сьогодні собі дозволити, і говоримо, що є ще межа між онлайн і офлайн. Так, дякую. Насправді так і є. Кількість звернень до підрозділів Департаменту кіберполіції зросла в рази, але ми це спостерігаємо і вважаємо, що це пов'язано з двома факторами. Перший фактор – це те, що в поточному році переважна більшість громадян та компаній перейшли на онлайн-сферу, і даною діяльністю зацікавилися кіберзлодії та кібершахраї, тому вони чітко розуміють, що якщо людина онлайн, то необхідно вчинювати ті злочини відносно них також онлайн. Інша як ми вважаємо, ситуація пов'язана з такою проактивною роботою безпосередньо підрозділів національної поліції. Тому що ми проводимо велику кількість такої проактивної роботи, направлено на те, щоб громадяни знали, розуміли та, та мали уявлення, яким чином і по яких випадках вони мають можливість звертатися до підрозділу національної поліції. Як ви вірно сказали, насправді в підрозділі функціонує така сервісна служба, і е, ключовим її завданням та ключове те, що ми зробили, що тепер громадянам не потрібно йти в райвідділки поліції, а вони онлайн можуть подати відповідне звернення до підрозділів національної поліції. Тому наша діяльність орієнтується безпосередньо на надання допомоги нашому клієнту. А це тій особі, яка хоче отримувати відповідні знання або стала жертвою відповідних кіберзлодіїв. Дякую, 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 пане Сергію. Ну, от ми вже проговорили про певні виклики, ми збільшуємо е, проведення свого часу в онлайн-просторі, ми говоримо про небезпеки, які задокументовані, але для того, щоб унеможливити е, ріст подібних шкод, нам потрібно мати певний рівень інфраструктури в державі, яка би на е, е, превентивному рівні е, могла забезпечувати нам цей онлайн-простір в певній безпеці. Тому я хочу звернутися зараз до пана Андрія. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, наскільки е, у нас е, інфраструктура нашої держави, е, наскільки вона готова до викликів в порівнянні до м, інших держав світу? Існують різні підходи оцінювання, е, наскільки інфраструктура, е, критична інфраструктура або інфраструктура держави в цілому – готова до безпечного онлайн-простору. Да? Я, наприклад, знаю такий Cyber, National Cyber Security Index, який ведеться нашими естонськими колегами. Є глобальні інші індекси. От що ви можете з цього приводу сказати? Де ми знаходимося, на якому світі ми знаходимося там? І що з вашої точки зору, на що треба звертати увагу в першу чергу? Доброго дня, дякую. Я, по-перше, хотів би доповнити своїх колег ті перші питання, які ви задавали на предмет шкоди, викликів безпечного в інтернеті. Законодавство в сфері забезпечення кібербезпеки чітко формулює націленість стану захищеності людини, громадянини, суспільства і держави. 
І, відповідно, я хотів би звернути вашу увагу, що ці ризики, на мою думку, можна розглядати в цих аспектах. В таких аспектах, як вплив або шкода для людини, для громадянина, для суспільства, для держави. І доповнити ті 10, 10 шкод, які Тетяна озвучувала, це може бути, в тому числі, шкідливе програмне забезпечення. Як мій колега каже, кіберзлочинність як такова, яка використовує вразливості в операційних системах, в тому числі таке шкідливе правне забезпечення. Для цього можна віднести індустріальні загрози. Це такі загрози, які впливають на інфраструктуру, на діяльність підприємств, на надання електронних послуг або на надання адміністративних послуг в електронному вигляді. Ну і в цілому на, на національну безпеку держави. До речі, сюди можна додати і мобільні загрози, які е, формують е, шкідливе правне забезпечення, які, е, е, які завантажуються на девайси або на смартфони, е, імплементуються в операційні системи, слідять за діями їх користувачей. Володіють процесами, як мій колега говорив, управління фінансами, в частності картами кредитними, перехоплюють смс-повідомлення до фатерної авторизації. Тобто це все існує, це все є навколо нас і про це все потрібно розуміти. На цьому я доповнюю закінчу. Щодо вашого питання. Так дійсно у світі існують декілька індексів, за якими оцінюються держави. В частності, є два дуже поважних індекси від Академії електронного урядування Естонії. Це той, про який Володимир сказав. Значить, в цьому році Україна піднялась на, вірі, перебуває на 29-му місці. Перед нами Ізраїль, а ми опередили Ірландію. Порівняння з минулими роками – це покращення. Але є орієнтир, це Греція, яка перша в цьому, рейтингу, в цьому рейтингу. Греція, Чехословакія, Естонія – це трійка лідерів, відповідно так, до цього. Лідерів, да? Да. Але на що звертається увагу? В чому проявляється кіберстійкість держави, яка дає можливість безпечного онлайн-простору? Частині цього індексу Академія електронного рядування Естонії застосовує методологію в яку в основу покладені вимірювані показники. Що таке вимірювані показники? Це, це, наприклад, кількість прийнятих законодавчих актів або рішень уряду, інших, може, відомчих документів. Це створення підрозділів, які займаються кібербезпекою, та іншим кіберзахистом, в тому числі, в тому числі кіберполіція, якщо вона штатно увеличується, це, це показник. Угу. Тобто а, тут йдеться про а, певні статистичні а, дані, які допомагають створити а, середовище кіберзахисту, кіберстійкості, правильно? З точки зору а, як а, законодавчих ініціатив, так з точки зору і а, певних мережевих структур, які мають діяти, правильно я розумію? Я би не застосовував термін статистичні показники. Тому що нормативні акти мають певну якість свою, наповненість заходами, вимогами, які суспільство або органи влади повинні виконувати. І підрозділи, які створюються, вони повинні бути насичені компетентними фахівцями, які вживають певних заходів, в тому числі щодо протидії кіберзлочинності. І ще одним показником вимірюваності – це є застосовані технології, розгорнуті веб-сайти їх захищеність. І четверте я би додав сюди ще – це результати. Це, тобто це політики, які застосовані, кількість, можливо, кіберзлочинів – це теж показник ефективності діяльності. Да? З одного боку захищеності мереж, безпечності інтернету, з другої сторони діяльність підрозділів, які спрямовані на протидію цим таким от інтернет-загрозам. Окрім цього, значить, є ще такий показовий індекс поважної організації, ці індекс глобального, глобальний індекс кібербезпеки, де Україна також займає поважне місце. Але, як ви сказали, нам є куди стремитися, у нас є тройка лідерів, і на сьогодні держава вживає цих заходів. Щодо інфраструктури, 
і буду на цьому закінчувати. Так, у нас використовується подібне або аналогічне обладнання в мережах, яке виробляється провідними країнами, вірні, провідними компаніями, лідерами у світі, у світі мережево, побудови мережових архітектур, топології мереж, пристрою протидії загрозам, пристрою кіберзахисту, це може бути програмне або апаратне рішення. Тобто у нас аналогічне обладнання. Чому тоді у нас рейтинг індекс не такий? Імовірно, потребує в цьому питанні, на що Тетяна звернула увагу на початку нашої дискусії, необхідність регулювання. Тобто на сьогодні, якщо, наприклад, якщо з певного IP-адреси здійснюється кіберзлочин і це відомо, то поліція, національна поліція, а саме Департамент кіберполіції, навірно, імовірно, одноосібно не може прийняти рішення щодо блокування цієї IP-адреси. Повинно бути розгляд у суді, певне рішення, і тоді інтернет-сервіс-провайдер може застосувати такі обмежувальні заходи. Тобто, дійсно, да, це потребує регулювання, такий досвід є в провідних країнах, і нам треба його переймати. Дякую, дякую, пане Андрію. Тобто, я зрозумів, що основним моментом, який би зараз допоміг би нам зробити онлайн-простір найбільш захищеним, нам потрібні певні правила гри, да, регулювання, хто як взаємодіє при виявленні певних загроз або злочинів, хто має які права, яким чином це можна розвивати надалі. Да? Ну, тоді я якраз логічно думаю, що перейду до пана Олександра. Ми вже багато разів тут підкреслювали питання правил гри, певної середовища, в яких ми можемо взаємодіяти, правове регулювання. Скажіть, на вашу точку зору, Чого не вистачає сьогодні в Україні з точки зору не тільки держави, а нашого і приватного сектору з точки зору тих чинників, які би могли створити безпечний онлайн-простір? Дякую за запитання. Я, якщо ви дозволите, спочатку все ж таки теж доповню своїх колег з приводу того, про що ми тут казали. Дивіться, є такий вислів причинно-наслідковий зв'язок, який відбувається в зв'язку з тим, що ми зараз знаходимося в такий період, коли кіберпростір е, оточує постійно наше суспільство. Е, перший такий е, великий е, підйом е, щодо втручання кіберпростору в соціальне життя, це був приблизно початок 2000-х років, саме тоді з'явилась така приставка як онлайн, тобто коли ми спочатку знаходилися в вербальному спілкуванні люди, вони ще інколи не розуміли, що таке питання онлайн-конференції, онлайн-банкінг, онлайн-навчання, не знаю, там якісь соціальні мережі. Тобто це якраз початок 2000-х років, коли з'явилась приставка онлайн, і саме вже тоді почалась відбуватися оця причинно-слідственна зв'язка, коли суспільству різноманітні платформи цифрові почали давати якісь сервіси, інструменти, не пояснюючи суспільству того, що якщо ви туди вводите персональні дані, то відбувається вже якийсь е, ваша цифрова ідентифікація, а у подальшому можливо виток цієї інформації. Наступний такий е, виток – це початок е, 2010-х років, коли онлайн-ігри заполонили е, практично все е, суспільство від 10 років. Це приблизно моя статистика. Я її беру саме на, базуючись на е, е, методаних, які я бачу серед операторів-провайдерів. Я хочу нагадати, що 5 років я був очолював інтернет асоціацію України. Я бачив саме оці методані, які саме базуються на мережах операторів-провайдерів. Тепер повернемося трохи до... І щоб ви розуміли, що відбувається. Пані Тетяна все вірно сказала про питання кібергігієни. Коли суспільство отримує такі цифрові додатки, вони інколи не розуміють, які у подальшому будуть ризики, використовуючи цифри, всі ці цифрові додатки. Рівень довіри інформації, який знаходиться в мережі інтернет, значно високий. Люди не перевіряють інколи... 
інформація, яка знаходиться в мережі інтернету, називається термін критичне мислення. Тобто вони не починають аналізувати, наприклад, ту інформацію різних витоків людей, які там, наприклад, дають цю інформацію, вони починають її довіряти. Або коли люди там роблять якісь операції з купівлі продажу, віддаючи шахраям гроші фішингові сайти, про що вже казав представник кіберполіції. І от це питання кібергігієни, які, на мій погляд, треба вже запроваджувати навіть в дитячих садочках. Я, до речі, багато разів вже звертався до Міністерства освіти з приводу того, що нам не потрібно вигадувати, до речі, велосипед. Все це існує, всі ці програми існують в інших країнах, нам потрібно просто їх взяти і запровадити в навчальних закладах, починаючи ще з дитячих садочків. Розумієте? Бо зараз, на, на жаль, ти же дітей, і їх навчають навикам користування якихось офісних програм, а не навчають навикам користування з мережею інтернет. Інший такий момент – це розрив суспільства. Є суспільство їх батьків, яким інколи хочеться, щоб їх діти їм не заважали, знаходились в гаджетах, те, про що вже всі сказали. Немає батьківського контролю і все інше. Тепер переходимо до законодавчого поля. Особисто я завжди був і є проти будь-якого регулювання мережі інтернет, бо мережа інтернет – це є вільна, свободна мережа інтернет. Розумієте, як тільки... І вона не є приналежність якоїсь країни, розумієте? Ми не можемо, як Росія, казати про суверенний, суверенний, суверенний інтернет України, наприклад. Да? Ми не є Китай, яка має свою платформу, назвемо так, інтернету. Ми не є КНДР, яка має свою платформу. Ми користуємось, по суті, платформою мережі інтернет. І в багатьох випадках контент агрегаторами, які завантажують свій контент в інтернет, які не знаходяться навіть на території України. Але ж, але ж ми маємо розуміти, що існують певні правила. Е, да? Це ж не, які не... правила? Дивіться, ще раз кажу, мережа інтернет не є е, ідентифікація будь-якої країни. Будь-яка країна, на мій погляд, не має права втручатися в роботу взагалі інтернету. Е, Деякі правила стосовно операторів, провайдерів, так вони можуть бути. Але ще раз кажу, ми повинні не правила накладати на мережу інтернет, ми повинні суспільство виховувати для того, щоб вони користувалися саме мережою інтернету і тими цифровими додатками, які є всередині. Я знаю, до речі, про цей індекс, це дійсно індекс України, але з 160 країн. Але для мене ці індекси взагалі ніколи були не зрозуміли. Тобто, що вони саме вимірюють? Якщо, наприклад, зрівняти нас з тими країнами, про які ви, до речі, називали, я можу сказати, що тим країнам до нас ще рухатись і рухатись. Бо пенетрація, проникнення мережі інтернет, освіт, цифрові навички наших громадян, кількість операторів, провайдерів, вона значно вища, аніж є в тих країнах. І це, розумієте, цей цифровий ком, він ще швидше поглинає наше суспільство от в цей ком, розумієте? І нам потрібно або зменшити цей ком, це те, про що казали колеги, це, це, це відповідна законодавча регуляція. І, до речі, десь вона є, існують законопроекти, які зареєстровані комітетом з питань правоохоронної діяльності, там 4003, 4004, 4002, 4000, є е, законопроект 3014, це про електронні комунікації, є законопроект 4066 про регулятора, комітет зараз працює над двома законопроектами про е, кібербезпеку, бо у нас немає такого законопроекту, є закон, закон про основні засади, а це, але це не законопроект про, про кібербезпеку. Ми працюємо зараз на питаннями об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. І от я вважаю, що ми все ж таки повинні докладати зусиль до тих, хто є розпорядниками оцих об'єктів критичної інфраструктури або критичної інформаційної інфраструктури. Дивіться, що відбувається. Коли е, людина отримує інструмент у вигляді цифрового додатку, е, і цей цифровий додаток починає зберігати, обробляти їх відповідні верифіковані персональні дані, а потім відбувається виток цих даних цієї платформи або завдяки цій платформи, яке шахрайство, то хто в цьому винен? Людина, яка довірила цьому, да? або могла не довіряти, до речі, або все ж таки володілі цієї інформаційної платформи, Платформи. Я вважаю, що володілець. На жаль, в нашій країні не існує відповідно діючого механізму е притягнути до, до відповідальності. Я знаю багато кейсів, коли, наприклад, сталося виток е якоїсь інформації з Державної фіскальної служби. Да? Там витекло з реєстру величезна купа інформації про бізнес, там понад там, 2 мільйони цих записів, і ніхто не був покараний взагалі. Ми знаємо різноманітні витоки з точки зору 
різноманітних цифрових платформ щодо персональних даних наших, наших громадян. Одного з державних банків, який був колись приватним, став державним. Одного з поштового перевізника, який вважає себе перевізником номер один. Але дивіться, вони перевізники, може, і гарні, да? але от підприємство, яке зберігає і захищає ту інформацію, по якій можливо у подальшому там скористатися шахраєм цифровим, це вже інше питання. Тому ми зараз також зосередились на тому, що ми максимально приділяємо увагу тому, щоб у подальшому, якщо все ж таки це, а це буде об'єктом критичної інформаційної інфраструктури, згідно майбутнього закону, то буде підтягнути відповідно і, я наполягаю особисто, ще раз кажу, на кримінальній відповідальності. Мої колеги інколи не розділяють зі мною це питання, але я вважаю, що до тих пір, поки саме володілість інформаційної критичної інфраструктури не буде розуміти, що за ним буде у подальшому відповідальність, він не буде робити жодних дій з точки зору зберігання цієї інфраструктури, зберігання цієї інфраструктури Інформації і робити саме ті якісь ефективні дії, які у подальшому будуть обезпечувати громадянина, користуватися цією інфраструктурою. Але все ж таки я наполягав і наполягаю на тому, що ми повинні працювати з нашим суспільством. Якщо питання кібергігієни не буде закладено на кожному кроці е, нашого людства, то ми можемо багато блокувати IP-адрес. Я взагалі вважаю, це ну, така не, не зовсім ефективна штука. Блокувати потрібну інформацію, яка знаходиться на майданчиках хостерів, де зберігається ця інформація. Ефективності цього не дасть. Будь-які бл- бл- будь блокування або будь-які обмеження інформації, яка знаходиться в всесвітній мережі інтернет, ще раз кажу, ми повинні працювати з нашим суспільством. В Європі, до речі, ви, ви сказали, що МОЗом не визначена проблематика з кіберзалежності, да, але в тій же Англії вже є відповідні медичні заклади, які беруть до себе пацієнтів, які кіберзалежні, і вже їх лікують. Тобто проблематика є, так, да, вона є. І Японія, і все і це вірно надає. сказали, що, і я думаю, що тут багато з нас прокидається з тим же гаджетом, або лягає з тим. Дивіться, гаджет, це що от бачите, ці часи, це також гаджет. Я прокидаюсь, подивився тиск там, да, ще якісь метадані. І це вже є залежність, бо мій мозок вже так почав Працювати. Але ну, для себе я розумію там всі якісь вразливості у подальшому, або як ну, можна маніпулювати, навіть підміняючи ці дані в моєму гаджеті, розумієте, да? Але це повинно, потрібно доводити всьому суспільству. І в першу чергу в тій же Польщі є, до речі, програми цифрових навичок, де навчають 50+, для того, щоб вони вже розуміли, як їх діти працюють, і щоб вони розуміли, як вже на одному, як то кажуть, мові зі своїми дітьми спілкуватися. Бо наші діти, вони вони вже пішли значно далі. Спочатку це те, що казав 10 рік, це е, ігральна кіберзалежність, да? тобто геймери все там заполонили. Але зараз наступає новий виток, е, початок 15-го року, це створення свого власного медіаконтенту. Да? Коли з'явилися платформи та ж TikTok і все інше, які вже, до речі, починають е, дещо забороняти в інших країнах. І е, залежність від гаджету стає ще більше, коли е, там, підліток починає там, себе знімати або оточення, йому постійно потрібен якийсь медіаконтент. Вони, на жаль, не можуть що вигадати інше, як один на один, над одним там, якось е, знущатись, називаємо це слово. Але, е, розумієте, Ну, вони ж не винні в тому, що з'явився такий цифрова платформа. Не винні, да? Але ж їм ніхто не навчив е, того, що це, що це таке, що туди потрібно завантажувати. І взагалі, що така поведінка і культура з точки зору вербального спілкування один з одним. Це величезна глобальна проблема. Її неможливо вирішувати тільки виключно в кіберпростору. Ще раз, це причинна слідственна связь. І потрібно працювати саме з суспільством, починається ще, з, як я казав, з маленьких років. Дякую. Дякую, пане Олександре. Тобто, наскільки я зрозумів, у нас розмова, вся розмова, яка відбувалася сьогодні, вона відбувалася про ніж, про гострий ніж. Але гострий ніж сам собі не винен, правильно? Залежить це від того, в які руки він попадає і що з цим ножем можна зробити тоді. Чи вміємо ми їм користуватися, ми можемо це зробити з великою користю, а можемо нанести велику шкоду. Якщо підсумувати, про що ми сьогодні тут говорили, то факт номер один – збільшилося перебування людства не тільки представників нашої країни, а людства в цілому в онлайн-просторі. Це дає можливості новим 
вразливостям, новим загрозам і злочинам, на жаль. Регуляція має відбуватися не з точки зору заборони, а з точки зору вибудовування певної культури поведінки і створення певних норм, які будуть сприйняті суспільством і будуть нестися не на законодавчому рівні, а більше на рівні ціннісному в розумінні, що технології – це невід'ємна частина, з якою ми маємо навчитися жити і навчитися взаємодіяти. Напевно, на цьому я хотів би подякувати всім учасникам дискусії. Нагадую, що з нами була Тетяна Ковальчук, замміністра внутрішніх справ Сергій Кропива, перший заступник голови Департаменту кіберполіції Андрій Кузьміч, керівник спеціального центру Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації Олександр Фідієнко, Верховна Рада України і людина, яка дуже багато перебувала в онлайн-просторі з різних боків. Дякую, бажаю всім перебувати в безпечному онлайн-просторі.